Ай, хорошо так как валяться. Всем добрейшего времени суток. С вами Свет Небеса Жизни. Сборку я еще улучшил, немножко ее заменив. Поскольку вы все прекрасно, думаю, должны были уже помнить, какая у меня была сборка, как я ее назвал самой лучшей, но на самом деле нашел еще лучше. Выглядит эта сборка как раз таки с разделением а, пополам. Вот таким образом. На заднем фланг я ставлю вот этих танков. Вот. Хотя на самом деле можно и копейщиков. Дело в том, что копейщики, они идут достаточно быстро. Но они стоят дешевле, из-за этого приходится куда-то девать оставшиеся деньги. Но это уже ваше мнение. Потом впихиваем все свои стандартные войска. Вот таким образом. Потом мушкетеры. Потом арбалетчики. И вот тут задается вопрос. У противника имеется вот такой ряд войск, да? Тогда мы выставляем бомберов. Либо сюда, либо сюда, либо сюда. То есть, как бы, решайте сами. Вот. И по достаток можно, конечно, доставить сюда себе вот этих персов. Плюс мушкетеров. Вот. Ну и какого-нибудь дополнительного рыцаря. Либо же, если где-то там мобы вот эти немножко далеко, и соблюдено дополнительные условия, по центру здесь никого нет, вот в этих рядах никого нету, а все атакующие где-нибудь здесь, 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 вполне вероятно, что здесь могут быть тоже дополнительные танки, тогда допускается поставление скользящего варианта защиты. Скользящий вариант, я думаю, если помнит смотрящий меня, выглядит вот таким образом. Благодаря этому вот эти танки будут со временем только проходить, а не сразу, позволяя вот этим всем противникам подойти еще ближе. И только после этого они уже танкуют. То есть со временем, со временем мне будут поступать. Плюс катапульты благодаря этому будут наносить урон по нескольким противникам сразу, особенно ближникам. То есть это эффективно, когда очень много ближников и нету атакующих впереди. Вот таким образом. Вот такую сборку я ныне использую. Можете ее использовать вместе со мной. Вот. Поэтому, конечно же, лучше начинать с самого конца. Таким образом, противник не сможет понять, что вы хотите сделать. Надо, конечно, освоить это нелегкое ремесло. Но, думаю, когда вы начнете поставлять вот таким образом войска, противник уже будет немножко сбиваться и думать, что происходит. Он еще использует самую стандартную сборку. И уже здесь мы бомберов использовать не будем, поскольку очень близко он ставит свои войска. Что ж, сзади ставим танков. Затем ставим стандартную вот эту защиту. И задается такой вопрос. Что мне лучше всего сделать? Я вот смотрю и вижу у него есть тут прям лошади, лошади, мартирки. Ну, значит, сразу говорю, скользящий вариант защиты неэффективен. Наши союзники должны выходить максимально быстро, поскольку эмки очень близко к нам. То есть эмки будут атаковать нас быстро. Поэтому я воспользуюсь стандартным вариантом с постановкой мушкетеров. И дополнительным танком. Вот таким образом выглядит самая стандартная постановка, без каких-либо выпендрежей. Ну, вот такая ситуация. Плюс, кстати говоря, мартирки в теории должны нас контрить. Если у нас имеется скользящий вариант, но у нас скользящего варианта здесь нет, у нас здесь самый обычный вариант. Из-за этого мартирки, наоборот, здесь будут... Э, не мартирки а эти, катапульты у противника будут немножко неэффективны. Ну, собственно, именно таким образом мы и побеждаем. И танки до сих пор, заметьте, у нас живут, живут, живут и еще раз живут. Что ж, спасибо за игру, братишка. Я, в принципе, тебя выиграл, это было нетрудно. Поскольку новая сборка считается метовой. Просто пока что это самая сильная сборка, которую я встречал. Ну как встречал? Я ее сам сделал, собственно говоря. И я ей доволен. Я ее использую. Я рад. Правда, зарядное устройство что-то найти нигде не могу. Да ладно, позже найдем. Что ж. И опять же, показываем, что мы будем изначально что-то делать чтобы чел думал, что мы используем самую стандартную сборку. 
и строил уже что-то свое. И когда мы увидим, что он что-то тратит, надо посмотреть, не копирует ли он нас. Если копирует, то немножко задержаться. Нет, он нас не копирует, тогда можем... О, чисто дальник. Я люблю чисто дальников, так как их может вынести даже моя старая сборка. А, нет, тут не чисто дальники. Если он сейчас нажмет э, Enter, я буду менять сборку свою. Давай жмем Enter. Ладно, не буду, или буду, или не буду, или буду, или не буду, или... Ладно, заменим, заменим. Дело в том, что даже такая постановка будет более чем хороша. Успеть бы теперь только. Успеть бы теперь только. А я могу не успеть. А, И вроде бы вот такие еще. А нет, ну какие? Вот такие другие! Ладно, не суть. Суть в том, что у нас имеются два слоя танков, которые считаются сильнее, чем один слой танков. Вот, сейчас будут танковать наши. Очень круто. И сейчас выйдет второй слой танков, благодаря чему мы будем выносить противника. Выходит второй слой танков. Видим, что мы начинаем выносить противника. А, мараболетчик вообще... Да, да, да. Короче, здесь я немножко слабо отыграл. Из-за того, что не такую сборку я хотел поставить. Ошибся и не поставил второй слой танков. Короче, блин, забейте, я не так сыграл. Два слоя танков должно быть сзади. А я поставил два слоя танков впереди. Короче, забейте, неправильно отыграл. Показывал вообще другую сборку, а получилось, что не так. Ладно, давайте не буду я больше упендриваться. Мол, типа, я такой крутой. Будем использовать самую стандартную сборку, которую я уже продемонстрировал, протестировал, и которая показывает себя сейчас лучше всех. Так, так. Окей. Пока что я не считаю, что кто-то сможет победить меня. Так, это сделано, это сделано. Теперь просто оцениваем противника. Что он будет делать? Он использует дальние войска, плюс использует, конечно же, лошадей. В теории здесь можно использовать катапульты, так как у него, как мы видим, за вот этой стрелкой имеются... Ну, короче, за стрелкой-стрелкой, блин, это сложно объяснить. За треугольной частью имеются только атакующие войска дальнего боя. Таким образом, мы как раз-таки можем использовать катапульты для скользящего варианта берем ставим катапульты скользящий вариант что ж пробуем катапульт нужны для выноса э, волны вот этих самых лошадей но видимо я немножко ошибся они не так эффективны будут или. Хотя, смотрите, по два сразу вынесли. Не, возможно, даже эффективно. Возможно, даже эффективно, смотрите, вполне неплохо отыгрывают. И танки до сих пор живы. Танки идут, идут в бой. Ну да, эффективно, вполне неплохо, ничего не скажешь, я доволен. Окей. Ну вот такую тактику я ныне использую, как самую сильную, которую я смог собрать. То есть пока что сильнее нет. А, опять он, блин, начал. Ну, братан, сорян, конечно. Но будет что-то... <смех> Это опять его. Чел, может, ты немножко серьезнее будешь играть. Я сейчас даже не буду катапульты использовать. Самую стандартную сборку поставлю тебе. С мушкетками. А, вроде бы так. Вроде бы вот. Так даже используется. Ой. Не понял. А, все, понял. Мне вот немножко прикалывает, что когда человек видит, что сборка есть сильнее, чем у него, он периодически ее копирует. Но в данный момент противник что-то как-то скромничает. Я реально поскромничаю, реально почему-то не копирует мою сборку. Не знаю почему. Очень скромно себя ведет.
Заметьте, то есть очень много стреляют противники по одному лишь танку, из-за этого у них длительное КД получается. А мы стреляем сразу по нескольким противникам, из-за чего мы свое КПД ре ре реализуем лучше. То есть просто огромное войско и танков очень много. Ну, как бы я пока что доволен. Может, этот Даниэль наткнется на мой видосик, увидит себя, посмотрит гайды. И скажет, блин, так можно такую защиту использовать, оказывается. Защита это самая важная часть. Если вы будете чисто атаку использовать, то это не придаст вам шансов на победу. Никаких. Только изучение тактик. Да, ребята. Угу. Но я думаю, что на самом деле даже эту сборку улучшить можно. То есть, ну, модернизация, мы сами видели, что ее как-то можно, то есть, модернизировать под какие-то отдельные ситуации. Может противник близко, может далеко и так далее. То есть, если вот такие моменты учитывать, то ее можно модернизировать там скользящим вариантом, бомбами дополнительными и так далее. Вот. Тикс. Все, проверяем. У чела есть э, вот эти самые големы. Ну, ответом будет служить у него, вернее, для него будет ответом служить братан. У меня есть для тебя сюрприз. Вот, собственно говоря, у него имеется... Очень далеко, помню, как я говорил, если далеко имеются вот эти самые атакующие дальники, без проблем, можете выставлять сюда бомберов. Бомберы добавят доп. урон. Таким образом, мы очень легко снесем... Вы поделили под, пополам, по центру никого нет, то есть именно поэтому бомберы хорошо работать будут тут. Танки, танки идут вперед, танки танкуют до сих пор, и начинают наши центральные атаковать противников. Пока танки до сих пор танкуют. Все, танки умерли. Но у них уже больше половины нет. Одна, одна, одна наверное, пятая осталась. Все, изи. Опять, опять, опять. Давайте сыграем последнюю игру. Ш ну, я не знаю, пока что я никого не встречал, кто бы мог победить эту сборку. Пока что никого. Ну, вот краски новый чел, с которым я еще не сражался. Ну, проверим, на что он способен будет. Самое главное, что вот такой вариант постановки, он будет очень сильно путать соперника, он будет думать, что, а, он использует чисто стрелков, именно поэтому немножко это заставит противника растеряться, он будет использовать какую-то тактику против дальников, вот, но на самом деле он даже вылетит, вылетел. Вот, так что... Так что лучше все таки начинать не с структуры, да, вот этой самой защитной, а все-таки начинается с чего-то другого. Также вы можете очень сильно запутать соперника необычным вариантом. Я сейчас просто покажу. Вот, без проблем можете его использовать, но лучше этого не делать. Вы просто сами можете запутаться, даже я уже немножко запутался от этого варианта. Значит... Нет, нет, забейте, не нужно, не нужно. Был вариант, но я понял, что это бред. То есть вам придется каждый раз переключаться с одного варианта на другой, менять войска полностью. Нет, я забейте. Даже показывать не буду, чтобы вы потом не пытались это повторить. Угу. Все, смотрим, ждем. Uh, есть лучники, ну, короче, есть дальники поближе, поэтому мы не можем использовать скользящий вариант. Uh, конницу использовать как uh, проникающий или скользящий вариант тоже смысла нет. Просто вас... Хотя давайте конницу по приколу используем, например. То есть вместо мушкета поставим конницу. Mm, давайте проникающий вариант используем. Вот такой. Чел что-то стоит и ничего не выпускает. Меня это прям немножко напрягает на самом деле. 
Так. Так, так. И... Все, братан, я готов. То ли он отошел реально, то ли что, я не понимаю, почему он ни, ни, ничего не выставил. Братан, что ты сделал? А, бейте. Я не понимаю прикола на самом деле, почему он это сделал, вот вообще понять не могу. Опять он, опять он. Как же ты меня... Ладно, окей. Ну, сейчас что более-менее происходит. Что ж, будем оценивать что мы можем сделать. Есть отвлекающий маневр у него, то есть мне будет уже не очень удобно. То есть конницу я ставить сам уже не буду, это однозначно. А есть у него катапульты, то есть не вижу смысла ставить скользящий вариант. Значит, будем ставить стандартку, то есть мушкетеров. А, вроде бы так, так, и вот э, сюда дополнительно челика. А, да, забыл еще по центру этих. Выставляем. Ну что, проверяем. Я пока что говорю, есть. Это самая сильная сборка, против, ну, как бы, которую я собирал. Вот реально сильнее пока нету. Попробуйте ее победить, реально, попробуйте. И потом скиньте мне видо... э, не знаю, не видосик этот. Сб... Э, какой сборка вы ее победили? Потому что здесь, вот, допустим, даже сейчас просто полнейшая ватханалия творится у нас. В рядах наших, но мы быстро всех изничтожили, и танки опять идут вперед. Танки опять идут вперед. Все живут. И опять это победа просто. Я, я не знаю, что делать здесь, как бы. Но это изи вин каждый раз. Ну что ж, ребят, на этом, думаю, закончу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, данный ролик оказался для вас полезным. И вы. Будете использовать данную сборку как самую метовую, которую я пока что на данный момент собрал. Боюсь, что лучше вы придумать не сможете. Конечно же можете, но не уверен, что это вам прям быстренько получится. Потому что это моя гордость. Сильнее пока что сборки я не видел. И вряд ли увижу. Ну что ж, ладно. Последний бой сыграю. Прям вот последний, последний. Что ж, задаемся вопросом, что будем делать? Я думаю, выставлять э, бомберов. То есть, ну, это как бы логично. Даже бомберов прям в самый вперед можно выставить, так в наглую. Угу, он согласился принять моих бомберов. Ну, тогда дальше расстановка стандарта. И плюс варьер. Все. А -а -а, бедные бомберы. Они вообще бесполезны в этом бою. <с> Просто ничего не сделали. И големы здесь, я думаю, тоже ничего не смогут сделать. Танки, танки наши, блин. Реально, танки держатся больше, чем големы. Просто вот эта тактика реально заставляет держаться в наших танках даже дольше, чем эти големы, понимаете? То есть, поэтому, ребят, используйте. Используйте. Используйте вот это построение. Оно очень выгодное. Все, теперь на этом точно все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.